بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আপনাদের সাথে আছি খানিজ ফাতিমা আর আমাদের সাথে আছে ডক্টর ফাতিমা আপু আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলাপ করব সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন আপনারা যদি কোনো মতামত থাকে বা ভিউ থাকে আপনারা ফোন করতে পারেন চলুন আপনারা ফাতিমা আপুর সাথে পরিচয় করেন আসসালামু আলাইকুম আপু আপনি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপু আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলাপ করব সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন তাহলে আমরা চলে শুরু করি নিউট্রিশন ব্যাপারে আমরা হ্যাঁ বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি করিম আলহামদুলিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আমি আবারো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে বারবার আল্লাহ আমা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে উপস্থিত করার তৌফিক দিচ্ছেন যাই হোক আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন প্রথমে আমি বলি নিউট্রিশন আমরা বুঝি অনেকেই বুঝি অনেকেই অতটা বুঝি না নিউট্রিশন বলতে কি বুঝি সেটা নিয়ে আলোচনা করব নিউট্রিশনটা হচ্ছে যে জিনিস খাওয়া খেলে আমাদের শরীরে গ্রহণ করলে আমরা গ্রহণ করলে আমাদের শরীরটা সুস্থ থাকে সবল থাকে মানে একদম যেভাবে চলার কথা মানে এনাফ এনার্জি পায় অসুখ বিসুখ থেকে মুক্ত থাকে এটার নাম হচ্ছে নিউট্রিশন তো এই নিউট্রিশন বলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিশন আছে নিউট্রিশনকে আমরা অনেকগুলো ভাগ করতে পারি যেমন খাবারের মধ্যে আছে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার ফ্যাট জাতীয় খাবার চর্বি জাতীয় খাবার তারপর হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় আমিষ জাতীয় খাবার ভিটামিন মিনারেলস ওয়াটার এই সবগুলি মিলিয়ে হচ্ছে নিউট্রিশন তা এই নিউট্রিশনটার এত প্রয়োজন কেন প্রথমে বলি এত নিউট্রিশনটা প্রয়োজন কেন নিউট্রিশনটা যদি আমরা ব্যালেন্স করে না খাই যেটা যে পরিমাণ যে পরিমাণ দরকার যেখানে যতটুকু প্রত্যেকটা ভিটামিনের প্রয়োজন প্রত্যেকটা মিনারেলসের প্রয়োজন পানির প্রয়োজন মানে উপযুক্ত পরিমাণে এবং অ্যাকুরেট ওই মতো যদি আমরা না খাই তাহলে হবে কি আমাদের শরীরে পুষ্টির অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ বেরোক আসবে যেমন আমি বলি যে আমি যদি ক্যালসিয়াম কম থাকে আমার শরীরে আমার হাড্ডিটা সফট হয়ে যাবে ভঙ্গুর হয়ে যাবে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে যাবে ভেঙ্গে যাবে দুর্বল হয়ে যাব যদি ভিটামিন ডি কম থাকে সেখানেও সেই একই অবস্থা আমার হাড় হাড় খারাপ হয়ে যেতে পারে হাড্ডিগুলো খারাপ হয়ে যেতে পারে আমার এনিমিয়া হইতে পারে আমার ভিটামিন ডির ভাবে আমার মেন্টাল ডিপ্রেশন পর্যন্ত হইতে পারে আমি ভিটামিন বি টুয়েলভের কথা যদি বলি বি টুয়েলভ যদি আমি না খাই না থাকে আমাদের আমার নার্ভের যে মানে ব্রেন বা নার্ভের যে মানে পুষ্টি যেটা ছিল নার্ভ যেভাবে ভালোভাবে চলা গেল সেটা যদি তার খাবার দাবার না পাশে নার্ভ শুকিয়ে যাবে নার্ভ ভালো থাকবে না নার্ভ ভালো কাজ করতে পারবে না আমি যদি ভিটামিন এ কম খাই তাহলে আমার চোখে দেখব না রাত কানা হয়ে যেতে পারি চোখে কম দেখ হয়ে যায় ক্যাটারেক্ট হতে পারে আমার চোখের মধ্যে ম্যাকুলার ডিজেনেশন চোখের অন্ধ হয়ে যেতে পারি তো এই যে জিনিসগুলো তারপরে আয়রন যদি আমি না খাই তাহলে দেখা যাবে এনিমিয়া হয়ে গেছে হার্টের সমস্যা দেখা দিচ্ছে ব্লা আমি যদি আবার লবণ বেশি খাই সেখানে দেখা যাবে আমার ব্লাড প্রেশার বাড়তেছে এই যে জিনিসগুলো আমি দেখতেছি বা সুগার বেশি খাই সেখানে আমার ডিপ্রেশন কিন্তু আসছে বেশি সুগারে কিন্তু আমার ডিপ্রেশন করে তাই হ্যাঁ বেশি সুগারে কিন্তু ডিপ্রেশন করে এবং ডিমেন্সিয়া যে রোগটা আমরা ভাবি যে বয়স বাড়লে হয় ডিমেন্সিয়া অনেকেই ভুগেন আজকাল তো আর্লি ডিমেন্সিয়াও দেখা দিচ্ছে ভুলে যান মনে থাকে না কিন্তু ওদের অতিরিক্ত সুগারের কারণে ফাইন সুগারের কারণে যে তো এই যে জিনিসগুলো আমি বলছি যে এই প্রত্যেকটা জিনিস এখন এই জিনিসগুলো যে আমরা ভিটামিন ইর দরকার আছে আমার যে ভালো স্কিন চাই সেটা ভিটামিন ইর দরকার আছে ভিটামিন সির দরকার আমার ভালো দাঁত চাই ভিটামিন সির দরকার আছে ভিটামিন ডির দরকার আছে ক্যালসিয়ামের দরকার আছে এখন যদি আমি বলি আমার ভালো চুল চাই সেখানে ভিটামিন ইর দরকার আছে এই যে জিনিসগুলো যদি আমি ব্যালেন্স পরিমাণে যদি না খেতে পারি একটা বিষয় খেয়ে বসলাম বা দুটা যে বিষয় খেয়ে বসলাম তাহলে হবে কি দেখা যাবে যে আমার এই সমস্ত রোগ বালাই আসতেছে আমার কাছে মানে খাওয়াটাই একটা বড় একটা ব্যাপার স্যাপার কিন্তু এটাকে বেছে 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 পুষ্টি ওই প্রত্যেকটা জিনিস ব্যালেন্স করে যতটুকু যতটুকু আমার শরীরের প্রয়োজন প্রত্যেকটা আমার বডির একটা রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমাকে খেতে হবে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকালে দেখেন খাবারের কোনো অভাব নাই 
পাতা লতা থেকে শুরু করে সবজি ফল ফসল গরু ছাগল ভেড়া মুরগি ধান চাল আটা গম কোনো কিছুর অভাব নাই অভাব নাই প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কিন্তু সেইগুলা খেতে হবে একটু চিন্তা ভাবনা করে যে কতটুকু প্রয়োজন এবং বেশিও না কমও না এটা যদি আমরা খেতে পারি তাহলে এই পুষ্টির ধারণাটা আমাদের অনেক কম যেটা হচ্ছে কি বর্তমান জমন জমানায় যেটা আসছে বর্তমান সময়ে যেটা দেখা যাচ্ছে আগের দিনে মানুষ কিন্তু অনেকটা সাধারণ জিনিসগুলো খেয়ে বাসতো তাদের মোটামুটি পুষ্টিটা ছিল খারাপ ছিল না একদম খারাপ ছিল না পাতা লতা শাকসবজিগুলো খেয়ে ছিল কিন্তু বর্তমান সময় সময়ে এসে মানে আধুনিকের কারণের জন্য ফার্মিং এর কারণের জন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির কারণে জন্য অনেক জিনিস আমাদের শরীরে বিষাক্ত জিনিস শরীরে ঢুকতেছে আবার আমরা যা পাচ্ছি সামনে তাই খাচ্ছি আবার এমন ভাবে প্রসেস ফুডও আমাদের সামনে চলে আসছে যে খুব ইজি হাতের নাগালে চলে আসছে খেতেও সুস্বাদু দেখতেও ভালো আমরা সেগুলো গ্রহণ করছি একবার চিন্তা করুন এটার পুষ্টি গন্তব্য কতটুকু এটার ক্ষতিকারক সাইডটা কতটুকু আছে একবার কিন্তু আমরা চিন্তা করুন যখন এই জিনিসগুলো আমরা কিনে খাই তখন তো গুলা গায়ে লেখা থাকে না যে এই জিনিসের এই ক্ষতি আছে এই লাভ আছে এই ভালো আছে কিছু লেখা থাকে না ওখানে সে চটকদার লেখা আছে খুব টেস্টি রং রং বেরঙ্গের জিনিস দেখতে বড় সুন্দর যেটা আমাদের আকর্ষিত করে আর আমরা সেটার পিছনে ছুটি মানে রেডি পাওয়া যাচ্ছে কেন ঝামেলা করতে যাব এই যে আমরা কিন্তু একবার পুষ্টিগুণের দিকে চিন্তা করি না মানুষ অনেক সময় বুঝে না প্রসেস জিনিসগুলো কি প্রসেস জিনিসগুলো বুঝে না প্রসেস জিনিসটা যদি বলি আমি যে প্রসেস অনেক জিনিস আছে তৈরি করে রেখেছে যেমন সালামি মিট ব্রেড ব্রেড বল মানে ঠিক মানে অনেক ধরনের কেক বিস্কিট এগুলো কিন্তু অলরেডি রেডিমেড মিটগুলো বিশেষ করে তারপরে দুগ্ধ জাতীয় জিনিস অনেকগুলো প্রসেস জিনিস আছে রেডিমেড করে রাখা হয়েছে তো রেডিমেড করে রাখা হয়েছে ভালো কথা এটা তো অসুবিধা নাই কিন্তু কথা হলো রেডিমেড করতে গেলে কিছু প্রিজারভেটিভ দিতে হয় প্রিজারভেটিভ দিতে হয় কিছু জিনিস স্বাদ বাড়ানোর জন্য কিছু ফ্লেভার কিছু কিছু ধরনের কিছু জিনিস দিতে হয় কিছু কিছু খারাপ জিনিস আছে যেগুলো স্বাদ বাড়ায় যেমন সোডিয়াম মনোগ্লোটামেট একটা জিনিস আছে এক ধরনের সল্ট এটা স্বাদ বাড়ায় ঠিক কিন্তু এটা শরীরের নার্ভ নার্ভগুলোকে নষ্ট করে ফেলে তো এই 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 জিনিসটা কিন্তু তারা মিশায় মিশায় স্বাদ বাড়ানোর জন্য তো এই যে আমরা প্রসেস ফুডটা যখন খাই আমরা তো জানলাম গরম করে খেয়ে ফেললাম বা অনেক জিনিস গরম করাও লাগে না কেটেই খাওয়া যায় কোনো অসুবিধা নেই খাওয়া যায় মানে বিভিন্ন ধরনের মিট প্রোডাক্টগুলো বিশেষ করে তৈরি করা আছে সসেজ কি বলবো এটাকে সালামি এই টাইপের অনেকগুলো জিনিস আছে মিট অনেক সময় তৈরি করে একদম প্রিজার্ভ করা আছে প্যাকেট করা আসলে তো প্যাকেট যাত সমস্ত জিনিস প্যাকেট যাত আসতেছে এগুলো আমাদের সবলে প্রিজারভেটিভ দেওয়া হচ্ছে তো এইগুলো খেলে এগুলো তো কেমিক্যাল রিয়েকশনগুলো বডির মধ্যে থাকতে আসছে আমাদের এই রবি রিয়েকশনগুলো থাকার ফলে আমি ওই ওই খাবার থেকে যতটুকু না আমার পুষ্টি গুণ পেলাম তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করা জিনিস আমার শরীরে চলে আসলো হুম এই এই এটা কিন্তু আলটিমেটলি আমাদেরকে ক্যান্সারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই যে আজকাল ক্যান্সারের দেখা যায় একদম সর্দি জ্বরের মতো ঘরে ঘরে ক্যান্সার দেখা যায় তার একটা কারণ হচ্ছে খাওয়া দাওয়া এই যে প্রসেস মিট বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস আমরা ইনহেল করতেছি এগুলো তো আজকাল ইউজ যেগুলো তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে পুষ্টিতে আমরা যদি খেলে যাই পুষ্টি গুণগুলো আপনার যদি যে কোন কোন জিনিসের পুষ্টি কতটুকু আছে কি আছে কোন জিনিস খেলে আমার এগুলো যদি আমরা একটু বাঁচতে পারি খেতে পারি তাহলে আমার সঙ্গে কারণ আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখছি যে আজকে এই পুষ্টি নিয়ে আমি কথা বলার জন্য বেশি বলছি এই জন্য যে আগামীতে মাস খানেকের মধ্যে আমাদের রমজান চলে আসতেছে রমাদান চলে আসছে রমাদানে কিন্তু একটা সুবর্ণ সুযোগ আমাদের যে আমরা নিজেকে একটু চেঞ্জ করতে পারি আমরা অনেকটা কন্ট্রোল করতে পারি কন্ট্রোল কারণ সাধারণত আমরা নিজে কন্ট্রোল কারণ আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা খাওয়া দাওয়ায় যেভাবে অভ্যস্ত সেখান থেকে পাল্টি আমাদেরকে নিজেকে আবার নতুনভাবে তৈরি করা অত সহজ ব্যাপারটা না পারবো না তো রমাদানে অটোমেটিক আমাদেরকে যেহেতু কন্ট্রোল করতেছে আমরা খাচ্ছি না এই সময় যদি আমরা যদি একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি পুষ্টিগুণটা দেখে দেখে বেছে বেছে সেই জিনিসগুলা যখন ক্রয় কিনবো কিনবো যখন সেই পুষ্টিগুণালা শাক সবজি মাছ মাংস সব দেখে কিনবো এবং পরিমাণ মতো কোনটার কোন পরিমাণ সেভাবে যদি আমরা কিনবো তাহলে আমার জন্য একটা সুবিধা হয় আমরা ওই একটা অভ্যাস তো আমি বলছি না যে আমরা বাঙালি যতই বলি না কেন আমরা খেয়ে অভ্যস্ত যেভাবে রান্না করে খাই যেভাবে করে অভ্যস্ত এখান থেকে চট করে বললেই তো আমি তাদের মতো হয়ে যেতে পারবো না 
এটা হওয়ার সম্ভাবনা বললেই হবে না তবে হ্যাঁ আমি ধীরে ধীরে আমাকে চেঞ্জ করে নিয়ে আসবো এবং একটা সুবর্ণেশ্বর সাম খুব সামনে আমাদের আসে আল্লাহ সাল্লাহ আমরা এটা সুযোগ দিন আমরা ততদিন বেঁচে থাকি আমরা এটা কাজ করতে পারি হয়তো ইনশাল্লাহ তো এই এই উদ্দেশ্যেই বলা তো হ্যাঁ আমি যে খাবারের কথা বলছিলাম যে আমি হ্যাঁ আমি যদি কার্বোহাইড্রেট কথা বলি এটা কার্বোহাইড্রেট বা যেটা বলি কার্বোহাইড্রেট বলতে কি বুঝি আমি বলি আমার চাল গম আটা যেটা আটা ময়দা যেগুলো বলি চিনি রুটি এই সব জিনিসগুলা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এটা আমার কিছু খেতেই হবে অবশ্যই খেতে হবে কিন্তু সেখানে আমরা কি খাবো সেখানে আমরা একটু চুজ করব যে কোন জিনিসটা আমাকে আর একটা কথা বলতে বলে গেছি আমি ফাইবার ফাইবার শব্দটা আমি বলি অনেকে বুঝবেন আঁশ জাতীয় মানে খাবারের মধ্যে আঁশ জাতীয় মানে কি বলবো ছাবা আমরা সিলেটি ভাষায় ছাবা মতো বলি আর কি যেমন ডাটা যদি কাটি ডাটার মধ্যে অনেক আঁশ আছে হ্যাঁ তারপরে যদি আমরা সবজি কাটি সেগুলোর মধ্যে অনেক ইয়ে আছে মানে অত মোলায়েম না জিনিসটা একটু ই থাকে তো এই যে শিম আছে বিন আছে এগুলোর মধ্যে একটু ই আছে বুঝছেন না চিবি চিবি টমাটো বলেন তারপরে ক্ষীরা বলেন বা কি কম্বার সবগুলোর মধ্যে একটা আঁশ জাতীয় সবজি তো সবগুলি বা শাক যেগুলো আছে এগুলো আঁশ এই যে এগুলো ফাইবারের কিন্তু খুবই প্রয়োজন ফাইবার যদি আমরা না খাই তাহলে আমাদের গার্ড সিস্টেম যে মানে পেটের অবস্থা পেটের যে অবস্থা পেটটা বা পেটের যে পরে নাড়ি ভুড়ি যেগুলো সেগুলাতে সে গ্রিপ করতে পারে না আমার টয়লেটটা ক্লিয়ার হয় না জি এবং এটা যে গ্রিপ করতে না পারে এটা না হয় এখানে দেখা যায় ক্যান্সার দেখা যায় এই ইন্টেস্টাইন বা স্টমাক ক্যান্সার অনেকেরই হয়ে থাকে একটা বিরাট কারণ হচ্ছে যে এই আঁশ জাতীয় খাবারের অভাব তাদের মধ্যে যথেষ্ট ফাইবার খাচ্ছে না যথেষ্ট ফাইবার থাকবে তাহলে একটা পয়েন্ট পাওয়া গেলে ফাইবার আলাদা জিনিস খেতে হবে আমাকে যে জিনিস ফাইবার আছে হ্যাঁ আমি চাউল খাবো চাউলের মধ্যে যদি আমি ব্রাউন রাইস খাই সেখানে যে ফাইবার আছে সাদা চাউলে অতটা ফাইবার নাই আচ্ছা তারপর আমি যদি আটা নেই আটাটা যদি ময়দা না খাই সাদা ময়দাটা না নিয়ে যদি আটাটা নেই আটার মধ্যে বেশি ফাইবার আছে লাল আটাটা ওই খোসার জাতীয় যদি আমি ওই চুজিংয়ের ব্যাপারটা আমি বলছি যে আমি বলছি না যে একদম সাদা ভাত খাবো না খাবো মাঝে মধ্যে খাবো কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ যেমন আমি একটা প্রোগ্রামের কথা আমি বলে বলেই ফেলি আগে থেকে আমি একটা প্রোগ্রাম আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমি একটা প্রোগ্রাম অলরেডি রেকর্ড করা হয়ে গেছে রমাদানের জন্য সেই রমাদানে যদিও সেখানে সিস্টার বিউ নামে থাকবে না সেটা রমাদানে সেটা দেখানো স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রমাদান আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি যে তারা যেন এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা রমাদান প্রোগ্রামটা দেখেন ওখানে আমি কিছু ফাইবার বা এই খাবার দাবার উপরে মানে নিজে রান্না করে কিছু কিছু দিয়ে আমি দেখিয়ে দিছি কিভাবে মানে একটা পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায় হেলদি খাবার তৈরি করা যায় হ্যাঁ এটা কিন্তু আমি একটু দেখিয়ে দিছি সবাই যদি এটা লক্ষ্য করে রমাদানে তাহলে অনেকটা শিখতে পারবেন আর যেটা আমি বলছিলাম যে এখানে তাহলে আমি ওই খাবারগুলো যে পছন্দ করি মাঝে মাঝে হ্যাঁ এবার ওইটা বলছিলাম যে যাও রান্না করতে যায় যাও খাবো সাদা চাউল দিয়ে না খাই সেখানে কিছু গমও যদি দেয় তাহলে ফাইবারটা গেল এবং ফাইবার গমের মধ্যে প্রোটিনও আছে কিছু এখন কথা তার সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি খাবার যখন এই কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে শাক সবজি সব কিছুর মধ্যে এমনিতেই আল্লাহ সবান তালা কিছু কার্বোহাইড্রেট কিছু ফ্যাট কিছু কি বলে এটাকে প্রোটিন আসেই অলরেডি আসে তাদের মধ্যে অল্প সব কিছুর মধ্যে আসে কেউ যে একা না সবাই কিছু কিছু যখন আমি খেতে যাচ্ছি তখন আমি দেখব যে যেটার মধ্যে একটু প্রোটিন বেশি আছে হুম সেটা যে আমি খাই তাহলে আমি যেটা প্রোটিন ছাড়াই যে সবজিটা ছিল আর যেটা প্রোটিন এলা তাহলে আমি কি বলবো গাছ জাতীয় গাছ থেকে হ্যাঁ গাছ থেকে মানে অ্যানিমেল জাতীয় না গাছ জাতীয় থেকে আমি সেটা কি পেলাম আমি একটা প্রোটিন পেলাম এটা কিন্তু আমার একটা সেফ সাইড আমি প্রোটিন যখন অ্যানিমেল থেকে যখন আনতে যাচ্ছি মানে মাছ মাংস ডিম এগুলোর মধ্যে কিন্তু কোলেস্ট্রল আসার সম্ভাবনা রয়ে গেছে হুম তখন আমি কিছুটা যেমন বিন ডাল ডাল আছে বিন আছে কি যারা বলে স্পিনিচ আছে এগুলো প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন আছে কিন্তু এইসব সবজি দিয়ে আমি পছন্দ করি তাহলে আমার কিছু প্রোটিনের অংশটা সেখান থেকে আসলো ফাইবারও থাকলো প্রোটিন এভাবে চুজ করতে হবে আমাকে কি কোনটা নেবো আর কোনটা নেবো না তো এখন যদি আমি মাছ মাংস নেই মাছ মাংসের মধ্যে হ্যাঁ মাছ মাংস অবশ্যই আমাকে নিতে হবে কিন্তু আমি আগে বলছিলাম কার্বোহাইড্রেট নেই তার মাছ মাংস মাছ মাংস অবশ্যই খেতে হবে প্রোটিন লাগবে কেন আমার শরীরের যে মাসুলগুলো আছে সব সময় শরীরের মাসুলগুলা ক্ষয় হচ্ছে কিন্তু সব সময় কিছু না কিছু ক্ষয় হচ্ছে এই ক্ষয় যেটা হয় স্বাভাবিকভাবে ক্ষয় হয় এই ক্ষয়টা পূরণ করতে গেলে আপনাকে কিছু প্রোটিন খেতে হবে এই মাসুল জাতীয় জিনিস কিছু খেতে হবে তার মানে আপনাকে মাছ বা মাংস জাতীয় কিছু খেতে হবে ডিম খেতে হবে দুধের মধ্যে আসে প্রোটিন এই প্রোটিনগুলো লাগবে শিমের মধ্য
তারপরে যে ডাল জাতীয় যত বিচি জাতীয় জাতীয় যত সবকিছুর মধ্যে আছে প্রোটিন এগুলো আমাকে খেতে হবে ওটা আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে তাই বলে আবার বেশি না এক টুকরা মাছ এক টুকরা মাংস ডেলি আমার দরকার মাছ যদি না খাই মাছ যে খেতেই হবে এমন কথা মাংস খেতে না আমি ডাল খেতে পারি ডাল খেলেও হবে একদিন আমি ডালও খেলাম অসুবিধা নাই বেশি করে ডাল কান্না করলাম চা চানা ছোলা এগুলো খেতে পারি কোনো অসুবিধা নাই সবগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে আর যখন আমরা এই মাংস বা মাছ যখন নেব তখন সেখানে অবশ্যই আমরা এটা খেয়াল করব যে মাংসের মধ্যে যেন চর্বি না থাকে কেননা চর্বিতে দোষের কিছু ছিল না আজকালকার এরা যেভাবে ফার্মিংয়ের গরু ছাগলগুলো যেভাবে মানে খাওয়ানো হচ্ছে এতে এত চর্বি এত চর্বি যেটা অতিরিক্ত চর্বি এবং এই চর্বিগুলো যখন কলে হাই কোলেস্ট্রল আমাদের খাবারের সাথে যায় তখন আমাদের কোলেস্ট্রল ঢোকে শরীরে আর কোলেস্ট্রল ঢোকা মানে কি হচ্ছে কি আমাদের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা হার্টের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা যায় ব্লাড প্রেশার বাড়ার সম্ভাবনা যায় সব কিছু বাড়তে শুরু করে তো আমার হার্ট হার্টের প্রতিবন্ধী হয়ে যায় সুতরাং আমরা এটা এটা এই দিক থেকে বেছে নেব মাছটা ওই মাছটা নিতে পারি মাছের মধ্যেও কোনো প্রবলেম ছিল না ইদানিং মাছের মধ্যে কিছু চাষ করা মাছ দেখা যাচ্ছে চাষ করা মানে আবার সে বিভিন্ন ধরনের ভিটাম হরমোন আছে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আছে অ্যান্টিবায়োটিক তারা দিচ্ছে যেগুলো অটোমেটিক আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকতেছে যেগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতি করছে তো এই জন্য যদি আমরা ন্যাচারাল ফিশ যদি পাই যা কিছু পাই ন্যাচারাল ফিশের মধ্যে আমি আগেও বলছি যে সাগরের মাছগুলি ভালো যেমন সার্ডিন ম্যাকরেল তারপর হচ্ছে হ্যারিং হ্যারিংটা খুবই ভালো আরও কিছু আছে ফিস বিভিন্ন ধরনের সিব্রিম সিবাস এগুলো সিবাসের মধ্যে একটা সমস্যা আজকাল থাকে সিবাস আজকাল কিন্তু চাষ করা কিন্তু এটা খেয়াল করবেন আর হ্যাঁ সিবাস আসল চাষ করা আসছে আর প্লাস এটাও চাষ করা চলে আসছে সেটা কি জন্য বলে সামন সামন হ্যাঁ তো তবু আমি বলবো এরা চাষ করা হলেও আমাদের দেশের চাষ করার থেকে একটু কন্ট্রোল এদেরটা এদেরটা তবু একটু কন্ট্রোল আমাদের দেশে তো কোনো কন্ট্রোল নেই কী দিয়ে খাওয়ায় বড় করছে কোনো কন্ট্রোল নেই আমাদের দেশ বলতে মায়ানমার বা যে কোনো কান্ট্রি বলেন বাইরের থেকে যেগুলো আমাদের দেশি মাছ আসে সুতরাং এগুলো চিন্তা ভাবনা করে একটু খেতে হবে দ্বিতীয় ডিম ডিমের মধ্যে ডিম যারা খাবেন ডিমের মধ্যে আমি আমি বলবো ফ্রি রেঞ্জ ডিম যেগুলো আছে অনেকে বাজারে কিন্তু সস্তায় ডিম খোঁজেন সবসময় কেজ ডিম খাবেন না কেজ ডিমের মধ্যে এখানে এদেরকে বসায় মুরগিগুলোকে বসে কেজের মধ্যে ডিম পাড়ে তাদেরকে বসায় রাখে তাদেরকে হরমোন দিয়ে বড় করা হয় এগুলো কিন্তু ভালো না ফ্রি রেঞ্জ আর অর্গানিক পেলে তো খুবই ভালো অর্গানিক একটু বেশি দাম কিন্তু ভালো জিনিসটা খাওয়া ভালো কেন এগুলোর মধ্যে এগুলো এখন আমি যেটা বললাম ফ্যাট ফ্যাটেরও তো কিছু প্রয়োজন আছে আমি বলছি না যে না সেই ফ্যাটটা হতে হবে কোলেস্ট্রল মুক্ত কোলেস্ট্রল মুক্ত যে আমি ন্যাচারাল বাটার আমি পাই ন্যাচারাল বাটার পাই যেটা ঘাস খেয়ে ঘাস গ্রাস ফেড কোনো গরু ছাগল তার দুধ থেকে যদি বাটার হয় দুধ হয় সেটার মধ্যে কিন্তু গ্রাস ফেডের মধ্যে কিন্তু আমার কোলেস্ট্রলটা সংখ্যাটা কম এবং সেখানে আমি আগেও অনেকবার প্রোগ্রামে বলেছি যে কি বলে ওমেগা থ্রি ওমেগা থ্রি প্রচুর পরিমাণ আছে সেইটা কিছু অল্প আমি বলছি না বাটার বেশি খেতে হবে বাচ্চাদেরকে দিতে হয় তো বাটার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি দিতে হয় তাদেরকে কিছু দেওয়া যায় ট্রান্সফ্যাট যে ফ্যাটগুলোকে আমরা বলি মানে ডালডার মতো বা ঘিয়ের মতো স্প্রেড আজকাল দেখা যায় মানে বাটারের মতো লাগে কিন্তু এগুলো কিন্তু আসলে বাটারও না এগুলো কিন্তু তেল বিভিন্ন ধরনের তেলকে এটাকে এমনভাবে ফেটিয়ে এগুলো ঘন করে নেওয়া হয় মেশিনে যেগুলো দেখতে খেতে মানে ক্রিমি লাগে এইগুলো কিন্তু খুব খারাপ শরীর তার মধ্যে কি স্প্রেড একটা জিনিস সেটা হতে পারে হ্যাঁ স্প্রেড একটা তো হতেই পারে যদি ট্রান্সফ্যাট থাকে ওই দিন ওইটা ওটা খাওয়া না খাওয়াই ভালো কারণ এটা আমাদের মুখে তারা কোম্পানিগুলো বের করতেছে তারা ভাবতেছে বাটার তো খাবে না তাই চাইটা দিই কিন্তু এইটা হচ্ছে বাটার ব্যাটার 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 তো এই ট্রান্সফ্যাটটা কিন্তু শরীর এটা কিন্তু গলে না এগুলো কিন্তু লেগে থাকে এই রগের মধ্যে বা কি বলে শিরার মধ্যে লেগে থাকে এগুলো যায় না এটা এটা স্টপ করতে হবে এটা বেছে খেতে হবে অনেকে খেয়ে থাকি আমরা পরোটা টোটা বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন কেক বিস্কিটের মধ্যে কিন্তু ট্রান্সফ্যাট প্রচুর পরিমাণ আছে আমি দেখি না কিন্তু অলরেডি তারা দিয়ে তৈরি করছে দিয়ে তৈরি করেছে এই জিনিসগুলো সুইট জাতীয় জিনিসগুলো কম খেতে হবে হ্যাঁ আর একটা কথা চিনির ব্যাপারে চিনির ব্যাপারটা আমি বলি চিনিটা চিনিটা যদি খেতেই হয় আপনাদের তো ব্রাউন সুগার খান কারণ যখন সাদা সুগার করা হয় সেখানে একটা অনেক কেমিক্যালস দিয়ে এটা শুষে শুষে মেশিন দিয়ে এটা সব সব কিছু বের করে নিয়ে এটার মধ্যে যে তার একটা পুষ্টিগুণ যা ছিল সেই পুষ্টিগুণ আর কিছু না কোনো ফাইবার ছিল সব মরে যায় কিছু থাকে না মৌরবার সেখানে কিছু কেমিক্যালস আছে যেগুলো শরীরের ক্ষতি করে এখন ফ্যাটের মধ্যে আমরা যে বললাম ত
অলিভ অয়েলের ফ্যাটের মধ্যে অলিভ অয়েলটা ভালো সেটা এক্সট্রা ভার্জিন যেটা আমি বলছি রান্না করার সময় দিবেন না সেটা উপরে পরে ছিটিয়ে দিয়ে খাবেন যদি আমরা ফ্রাই করতে চাই তবে ফ্রাই করতে আমি ফ্রাইটা খুব বেশি বিশেষ করে রমাদান মাসের কথা বলছি আসছে রমাদান মাস তো আমরা ফ্রাইংটা খুব পছন্দ ফ্রাইং এর পরিবর্তেই আমি দেখাই দিছি এবার যে আমি কিছুতেই ফ্রাইতে যাব না ফ্রাই ফ্রাই এর পরিবর্তে অন্যভাবে সব জিনিসে খাওয়া যায় আপনি এই বুট চানা যেগুলো বলি আমরা না খাই এগুলো খাওয়া যায় इवन আপনি যে ডালির বড়া বলেন যেটা বলেন আর এগুলো কিন্তু সব উইদাউট তেলে ফ্রাই না করে এগুলো কিন্তু আমরা ওভেনে দিয়ে করতে পারি বা এমনি ই করে নিতে পারি তেলে ভেজে করে খেতে পারি খাওয়া যায় আর ভাজা পোড়া না খাওয়াটাই ভালো রমজানে তো প্রশ্নই ওঠে না এগুলো খাওয়া খেলে পেটের মধ্যে সমস্যা দেখা দেবে তো এই জন্য এই এই জিনিসটা তো না হয় তো এই খাবারগুলো নেবেন আর হলো ফ্রুট ভেজিটেবল এ তো করে তিন পোরশন ফ্রুট ভেজিটেবলের দিক দিয়ে আমি আগেই বলছিলাম যে আমাদের ফ্রুট ভেজিটেবলের ফাইবার আছে একটা ভিটামিন এ বি সি ডি হ্যাঁ বি কে ই সব ভিটামিনগুলো আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সব জিনিসগুলো আছে এইগুলো কিন্তু তো প্রচুর প্রয়োজন দরকার আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই যে স্পিনিচ শাকটা চিন্তা করেন জি স্পিনিচ শাকটা যে একটা মানুষ খায় তার লাভ কি আর ক্ষতি কি সিক্সটি গ্রাম এতটুকু জিনিস যদি খায় এটাকে একটা চিন্তা করেন এটা এটার মধ্যে যে গ্রিন যে কালারটা আছে হ্যাঁ ওইটা বিটা বিটা না সরি ক্যারাটিডেন এটার মধ্যে আছে ক্যারাটিনয়েড সরি ক্যারাটিনয়েড আছে ক্যারাটিনয়েড যে জিনিসটা আছে কালার যেটা সেটা কি করে ক্যারাটিনয়েডটা করে কি তার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে আপনার শরীরে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কিছু যে আপনি যেগুলো খা খেলাম সেখান থেকে কিছু রিয়েকশান হয়ে শরীরের মধ্যে রিয়েকশান হয়ে কিছু রেডিক্যাল ফ্রি রেডিক্যাল বের হয় বডির মধ্যে এমনকি বাহির থেকে দিলাম নিঃশ্বাসের সাথে নেই সেগুলো তো ফ্রি রেডিক্যাল এই ফ্রি রেডিক্যালটা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর এগুলো কিন্তু ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয় এবং বয়সও বেড়ে যায় অনেকের বয়সে বুড়িয়ে যায় হ্যাঁ কিন্তু দেখেন এই স্পিনিচটা যদি সিম্পল স্পিনিচটা যে একজন মানুষ খায় সে এই স্পিনিচটা কি করে এই অ্যান্টি রেডিক্যালের সাথে কাজ করে এগেনস্টে কাজ করে এটা কমিয়ে দেয় তাহলে যারা এই শাক সবজি খায় গ্রিন সবজি খায় তাদের স্কিনটাও ভালো থাকে চেহারাটাও বয়সের দিক দিয়ে অনেক কম লাগে তাড়াতাড়ি বুড়ো হবে না কিন্তু বয়সটাও কম লাগবে যত বয়স তাতে আরও কম লাগে তাদের ফেস অনেক ইয়াঙ্গার লাগে চোখের ব্যাপারটা বলি ভিটামিন এই স্পিনিচ প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে যেটার জন্য হ্যাঁ চোখ ভালো থাকে তার আজকাল প্রায় দেখা যায় চোখে ছানি পড়ে মানুষের চোখে ছানি পড়বে না ভিটামিন এ যে ঠিক থাকে চোখে ছানি পড়বে না এমন কি অনেকের ছানি পড়ে যাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে ভাব তারা যদি এনাফ স্পিনিচ খায় বয়ল করে করে বা অল্প তেলে ভেজে জাস্ট অল্প রান্না করে তাহলে আমি তার রেগুলার যদি খায় তাহলে এটা ভালো হয়ে যায় এগুলো কিন্তু খেয়াল করার জিনিস সাধারণ জিনিসের মধ্যে আমি বলতেছি তারপর তো আসে এর মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়াম আসে ক্যালসিয়াম আসে ফলিক অ্যাসিড আসে বিশেষ করে যারা বলি যারা প্রেগনেন্ট মহিলা আসেন তাদের স্পিনিচ খাওয়া খুব প্রয়োজন কেন ফলিক অ্যাসিড ফলিক অ্যাসিড যদি প্রয়োজন এনাফ মতো না যায় বাচ্চা কিন্তু ডিফর্ম ধরতে হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় বাচ্চার মধ্যে ডিফর্মিটি দেখা দিতে পারে ফলিক অ্যাসিড এগুলো একটা গেল আয়রন আছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আছে যাদের রক্ত মানে আমাদের শরীরের দরকার রক্তের দরকার রক্ত যদি আমার রেড ব্লাড সেল যদি না থাকে হিমোগ্লোবিন না থাকে তাহলে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারবো না আমার নিঃশ্বাস না নিতে পারলে আমার আমি দুর্বল ফিল করব হ্যাঁ আমি চলতে পারবো না তা আমার এই প্রচুর অক্সিজেন কে নিয়ে যাবে হিমোগ্লোবিন সেই হিমোগ্লোবিনের খাবার কি সে কি খেয়ে বাঁচে সে খেয়ে বাঁচে আয়রন সো আয়রন যে খাবারগুলির মধ্যে আছে সেই খাবারগুলি নিতে হবে যেমন কচু শাক আছে লতি আছে বেগুন আছে পেয়ারা আছে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন যে জিনিস কাটলে পরে কালো হয়ে যায় আয়রন আছে অ্যাভাকাটোর মধ্যে আছে আপনি কলার মধ্যে কলা কেটে রাখেন আপেল কেটে রাখেন কালো হয়ে যায় একটু তার কারণ কি আয়রন আছে সেটা তো এই যে আয়রনগুলি যদি আমরা না খাই তাহলে কি হবে তাহলে তো আমার আমরা এই এনিমিকে ভুগার এনিমিকে ভুগা কিন্তু সোজা কথা না এনিমিকে ভুগলাম ভুগলাম তার সাথে সাথে এটা কিন্তু স্লোলি স্লোলি আমাকে কী করলো আমার পুরো হার্ট সিস্টেমটাকে হার্টটাকে নষ্ট করে ফেলবে তাহলে সব কিছু হার্ট ফেলিয়র হয়ে যাবে এখান থেকে হার্ট ফেলিয়র আস্তে আস্তে হার্ট ফেলিয়রে চলে গেলাম কিন্তু এটা কিন্তু একদিনে ঘটে না কয়েক বছর ধরে আমি এই কাজটা করতেছি আমি কেয়ারলেস আমার যে খেতে হবে এটা কোনো খেয়াল নাই আমি চলতেছি চলতেছি চলতে পারতেছি অসুবিধা কি অসুবিধা কি কিন্তু এটাকে তো আস্তে আস্তে যে এত ক্ষতি করে ফেলি মেন্টাল যদি স্ট্রেস থাকে বডির মধ্যে হ্যাঁ অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হচ্ছে সেটা যদি না এটাও কমাই অক্সিডেটিভ স্ট্রেসটা যদি না কমাই তাহলে ওকে তো আমি তো কয়ে
আজকাল ডিপ্রেশনের রেটটা কিন্তু খুব বেড়ে গেছে খুব বেশি হ্যাঁ খুব বেশি বেড়ে গেছে খুব বেশি বেড়ে গেছে তো এই যে আমি বললাম ব্লাড প্রেসারটাকে কমিয়ে রাখে হ্যাঁ দেখেন এর মধ্যে পটাশিয়াম আছে পটাশিয়ামটা ব্লাড প্রেসারটা ফল করে আর কমায় রাখে কমায় রাখে এক্স্যাক্টলি যদি আমি বলি এখন ফ্রুটের মধ্যে যাই কিছু ফ্রুট চিন্তা করি যেমন স্ট্রবেরি ব্লুবেরি র্যাসবেরি কত বেরি আছে হ্যাঁ ব্ল্যাকবেরি কত বেরি এই বেরি শব্দটা ইভেন আমাদের দেশে তুত বলতো তুত বলেন একটা ছিল আপনি খেয়েছেন খেলে জানেন তুতফল হ্যাঁ তুতফল এগুলো বেরির আর একটা অংশ ওরা বলে মালবেরি দেশে বলে মালবেরি মালবেরি হ্যাঁ এই যে বেরি যেগুলো এগুলোর মধ্যে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে আর প্রচুর ভিটামিন সি আছে ন্যাচারাল এগুলো রান্না করতে হয় না এই ভিটামিনটা তো গিলে ফেললাম খেয়ে ফেললাম কাঁচা ধুয়ে খেয়ে ফেললাম রান্না করতে হয় না এই যে ভিটামিন সি থাকার ফলে আমার কি হচ্ছে ভিটামিন সি থাকলে আমার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে আমাকে স্ট্রেস কমতেছে আমার স্কিনটা ভালো থাকতেছে হ্যাঁ আমার ভিটামিন সি আবার আমার ব্লাড ফর্ম এই যে ব্লাড যখন হিমোগ্লোবিন তৈরি সেখানেও সির প্রয়োজন রয়ে গেছে মানে একটার সাথে একটা রিলেটেড অল্প হলেও কিছু না কিছু লাগে তো এই যে জিনিসগুলো আমি যদি খাওয়া দাওয়া করি তাহলে আমার এই বাস প্রতিদিন আমি কিছু ফ্রুটস কিছু শাক সবজি হ্যাঁ বেশি করে নেব এবং আজকাল তো ক্লিয়ার কার বলেই যে ফাইভ পার্সেন্ট ফ্রুট অ্যান্ড ডায়েট কথা কিন্তু আমরা কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট কি খাই খাই খুব অল্প অল্প খাই খুবই অল্প এটা এত নগণ্য যে আমাদের যে চাহিদা আমরা যে মানে বলছিলাম না যে আমাদের বডির একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যে এতটুকু অতটুকু হচ্ছে অনেক অনেক কম আমাকে চিন্তা করতে যে ওই পরিমাণ আমার বডির রিকোয়ারমেন্ট যা ততটুকু যেন আমি পাই যদি আমি না পাই তাহলে আমার ওই সিস্টেমগুলা নার্ভাস সিস্টেম ব্লাড ব্লাড সিস্টেম বলেন মাসুল বলেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু এরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে শুধু ভাত খেলাম আর কেক খেলাম বিস্কিট খেলাম আর পেট ভরে থাকলাম আর বাটার খেলাম এই খেয়ে কিন্তু পুষ্টি আসবে না প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা কাজ প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইয়ে আছে ধন্যবাদ আপু সময় হলো একটু বিরতি বিরতির পর আমরা আবার আমরা আলোচনা চলে যাব আমাদের সাথে থাকুন আবার দেখা হবে বিরতির পর আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম দর্শক আবার আমাদের জানাচ্ছি বিরতির পর আজকের যে টপিক নিয়ে আমরা আলাপ করেছিলাম সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন টুডেজ টপিক ইজ নিউট্রিশন ওয়াল এবার ফুড টু ইট অ্যান্ড হোয়াট ইজ নিউট্রিশন ফুড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড তো আমরা আবার ফিরে না আমাদের কথায় তো আমি যেটা বলছিলাম যে খাওয়ার ব্যাপারে আমরা যখন খাচ্ছি আমাদের রোগগুলো রোগবালাই যে আসে সবগুলোই কিন্তু এই খাওয়ার মানে পরিমিত নিউট্রিশন না দেওয়ার জন্য পুষ্টি না দেওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমরা পাচ্ছি না তো আমরা যদি এখন আমরা খাবারে বললাম দুধ যেমন দুধ খেতে হবে হ্যাঁ দুধ খেতে হবে যারা বয়স বেড়ে গেছে থার্টির ঊর্ধ্বে তারা আমরা দুধ খাবো রেড টপ যেটা যাদের কোলেস্ট্রল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা আছে তারা কিন্তু রেড টপ খেতে পারি যেখানে ফ্যাট একদম ফ্যাট স্কিম মিল্ক আবার যারা যাদের মনে করেন যে না সেরকম না সেরকম গ্রিন টপও খেতে পারেন আবার যারা বাচ্চারা তারা তো অবশ্যই ব্লু টপ খেতে পারে কোনো অসুবিধা না তাদের প্রয়োজন আছে তবে সেখানে আপনি গ্রাস ফেড গরুর যদি দুধটা দেন সেটা ভালো বাচ্চাদের জন্য পানি পানির প্রয়োজনীয়তা পানি তো প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে পানি আমরা ভাবি যে পানির দরকার কি পানি কম খেলে দিতে পারি কি দরকার এত পানি খাওয়া খেলে চা খাবো না ড্রিঙ্ক করবো না এটা করবো সেটা খাবো দেখেন ড্রিঙ্ক যখন আমরা করতে যাই ড্রিঙ্কের মধ্যে কি আছে শুধুমাত্র কিছু ফ্লেভার কিছু সুগার প্রচুর পরিমাণে কিছু সুগার আছে যে সুগারগুলো শরীরের জন্য খুবই খুবই ক্ষতিকর খুবই ক্ষতিকর সেই সেই জায়গায় যদি আমরা এই ড্রিঙ্কের পরিবর্তে যদি আমরা পানি খাই বেস্ট পানিটা ভালো পানি দুই লিটারের মতো পানি খেতে হয় প্রতিদিন গরম পড়লে আরও বেশি খেতে হবে রমাদান যেহেতু সামনে আসছে রমাদের মধ্যে অবশ্যই পানিটা ছিপ ছিপ করে পানি খাবেন আমরা অনেকেই করি কি পানি একসাথে চার পাঁচ গ্লাস খেয়ে ফেলি গড়গড় করে খেয়ে ফেলি পানি কিন্তু এভাবে খাওয়ার কথা না পানিটা খেতে হবে অল্প অল্প করে বারবার একটা বোতলে রাখ কন্টিনিউস খেতে থাকেন দুই লিটারে খাবেন চলতে থাকে এক গ্লাস হতো খেলাম দেড় গ্লাস খাবেন কিন্তু মাঝে 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 তাতে হয় কি রক্তের মানে কনসিস্টেন্সিটা কনসিস্টেন্সিটা বা রক্তটা মানে পাতলা থাকে কিন্তু আমি একবার খেলাম পানি সব বের হয়ে গেল আবার রক্তটা ঘন থাকলো এই ঘন আর পাতলা এভাবে হলে হার্টের সমস্যা কিন্তু দেখা দেয় বেশি 
বারবার পানি দিয়ে খাই একটা পরিমাণ মতো পানি খেতে থাকি সব সময় সময় তাহলে আমার রক্তটা পাতলা থাকে সেই সেই হিসাবে রক্তটা কিন্তু হার্টের যদি কোনো সমস্যা ভিতরে দেখা দেয় তাহলে সেখানে লেগে যায় না এটা ঠিক হলে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো পানিটা ভেবে খেতে হবে তারপর যদি রমাদানের মধ্যে আমি এটা বলতে চাই যে আমরা যে ড্রিঙ্কটা করব যদি আমাদেরকে প্রতিদিন তো পানি খেতে ভালো লাগে না কিন্তু চেঞ্জ দরকার আছে আমি বলছি না তখন আমি একটা ইয়ে বলছি যে সাধারণত ল ফ্যাটি ইউগার যেটা সেটা যদি ফেটিয়ে নিয়ে তার সাথে দুধ যারা দুধ খেতে পারেন তার দুধও দিতে পারেন ইউগার দিতে পারেন সাথে একটু ফ্রুট যে কোনো ফ্রুট আপনাদের কলা আম যে কোনো ফ্রুট যেটা ভালো হয় স্ট্রবেরি যেটা ভালো হয় সেটা ব্ল্যান্ড করে নিয়ে যদি একটু আপনি কি বলবো এটাকে ঠিক ড্রিঙ্কও না মানে লাচ্ছির মতো করে যদি আমরা খাই কিছু অল্প সেখানে হয়তো ব্রাউন সুগার একটা একটু দিয়ে মাঝে মাঝে খেতে পারি আমরা একদম বলছি না খাবো না খাবো একটু খেতে পারি অল্প পরিমাণে খাবো হ্যাঁ পুরো এক গ্লাস না খেয়ে হাফ গ্লাস কটা গ্লাস খাবো খাবো না কেন এভাবে খেলে সুগার দেখো একটা কল আসছে আপনার কল নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম জি আপু আলাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম দিয়ে <laughs> দেখবে পায়খানা রাস্তা কি হইছে তাই এখন ক্যামেরাটা কি ভিতরে ঢুকাবে না কেমনে দেখবে আর যে যে তিনবার ইনফেকশন হলো আমার ডায়াবেটিস প্রেসার সবই আছে তাই এখন এইটা কি আপনার ইনফেকশন কোথায় হইছিল হ্যাঁ ইনফেকশনটা কিসের মধ্যে ছিল তিনবার বললেন ইনফেকশন ইনফেকশন ও পুরসা পুরসা আচ্ছা হ্যাঁ পুরসা আচ্ছা হ্যাঁ নিয়ম ছিল কিরকম প্রথমে তো দিছিল প্রথমে যখন তিন বছর আগে একবার হয়েছে তখন দিছিল দুইটা করে আচ্ছা দুইটা করে তিনবার আচ্ছা তিনবার তারপরে আবারও হয়েছে এক বছর আগে ওইটাও দুইটা করে তিন দিন আচ্ছা জি বাথরুমের সমস্যা পায়খানার যে সমস্যা সেটা তারা বলছে প্রক্টোস্কোপি করবে মানে পায়খানার রাস্তাতে মেশিন ঢুকে তারা ক্যামেরা দেখাবে ওটা নিয়ে আপনার চিন্তা করার কিছু নাই আপনাকে যদি তারা মানে অল ভিতরে যে পুরোটা দেখে তা আপনি এটা ক্লিন করে হসপিটাল বলছে করবে নাকি কোথায় করবে জিপি করবে আপনার কোথায় সমস্যাটা কোন সমস্যা আছে কিনা দেখা দরকার আছে কেন পায়খানা হয় না এটা নিয়ে চিন্তা করো না দেখেন কি আসে ঠিক আছে যদি তিনবার বলে দুইটা তাহলে হলে বারো দুগুনা চব্বিশ তার মানে বারো ঘন্টা পর পর প্রত্যেকটা ওষুধের নিয়ম আছে হ্যাঁ আসসালামাইকুম 
আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি স্টুডিওতে আছেন জি আমি ফাতেমা ফারে একটা জিনিস দেখাইতে আসলাম বলেন উনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলেন আপনি আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন জি আমার ওটো আর্থ্রাইটিস আছে হুম আমি ওমেগা 3 খাইতেছি হুম তে ওমেগা 3 কি তা কি পরিমাণ फायदा করে আর্থ্রাইটিসে আচ্ছা আপনার সেজন্য তোমসারন আচ্ছা আর ফুলাও থাকে আপা ফাও আমার নি প্রবলেম আকি বহুত বছর ধরে নি প্রবলেম আর ওনে কোকোডমল হাইরাম পেইন কিলার ওমেগা 3 খাইতেছি হুম হুম ও কমে না খুব বেদনা থাকে সব জয়েন্ট হলো জয়েন্ট এটা কি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস পাইছে নাকি তারা না জি জি না না আপনি আমার ভালো করে বুঝেন আপনাকে কি কোনো ওষুধ কি ওষুধ আর্থ্রাইটিস এর কোনো ওষুধ ডাক্তার দিয়েছেন না আর কোনো ওষুধ দেনি না না তাহলে ওটা না আচ্ছা শুনেন এখন আপনার জয়েন্টের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো এই যে ওমেগা 3 খাচ্ছেন ভালো এটাতে আপনার অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেশনারি মানে ইনফ্ল্যামেশনটা কমাবে ফুলাটা কমাবে কিন্তু তা খালি শুধু ওমেগা 3 খেলে হবে না ওমেগা 3 এর সাথে সাথে আপনি সবজিগুলোর মধ্যেও আছে যেমন বাঁধাকপি ফুলকপি স্পিনিচ এগুলো অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এগুলো খেতে হবে সাধারণ শাকসবজি যেগুলো এগুলো খেতে হবে আর আপনি ওই যে আরেকটা আছে গ্লুকোজামাইন গ্লুকোজামাইন 1500 গ্লুকোজামাইনটা কিনে আপনি খেতে পারেন এক দুই মাস খেয়ে দেখতে পারেন আইবু জেল হাঁটুর মধ্যে লাগাবেন তারপরে ঠান্ডা বরফ দিয়ে শেক দিবেন তাহলে কমবে কিন্তু ইনশাআল্লাহ তো ওমেগা 3 ডি আর ওজন ট্যাবলেটটার নাম কইলে ওদিওটা এক সঙ্গে খাওয়া যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ খাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নাই গ্লুকোজামাইন আর সবজিগুলো ওই ভাবে খান হ্যাঁ সবজিগুলো খেতে হবে এন্টি হ্যাঁ হলুদ মেথি আদা আদা খাবেন আদার চা আদা দিয়ে চা আদা মেথি দিয়ে চা খান হ্যাঁ এগুলো কিন্তু কালো জিরা এগুলো খাবেন মেথি এগুলো খুব অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি সবগুলি রেগুলার খান দেখবেন অনেক টাকা খুব বেশি থাকে হ্যাঁ মেথিটা মেথিটা খান সকাল প্রতিদিন সকালে মেথিটা ভিজিয়ে পানি খান দেখবেন অনেকটা কমে যাবে ইনশাআল্লাহ মেথি ভিজিয়ে মেথি জি মেথি ভিজিয়ে পানি খাবেন আর মেথি আদা একসাথে দিলে ঠিক আছে হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই তাতে অসুবিধা নেই খেতে পারেন আপনি আচ্ছা জি আচ্ছা আপু ওকে ফাসলা ওকে আসসালামু আলাইকুম আপু উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা পূর্ববর্তী কলে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আপনি স্টুডিওতে আছেন আমি আমার কাছে ফোন আছে ডাক্তার আমার কাছে জি বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন বলুন আপনি আচ্ছা আমার যদিও নাই ডাক্তার হয়েছে খোলা চলে গেছে আপনার হ্যাঁ আর ঠিক নেই না যে ফটাস দিন কি তা কোন বুঝলে पटासम कम हमारे पटासम जेटर मध्य खेतन पटासम स्पिनिचर शाक स्पिनिचर मध्य पटासम অরেঞ্জের মধ্যে পটাশিয়াম আছে খেজুরের মধ্যে পটাশিয়াম আছে পটাশিয়াম আছে আপনার আমের মধ্যে আছে পটাশিয়াম আছে আর কি সে বলবো কলার মধ্যে আছে কলার মধ্যে আছে প্রচুর কলার কলার মধ্যে আছে আপনি এগুলো অল্প অল্প করে খাবেন পটাশিয়াম হুম বাদামের মধ্যে পটাশিয়াম আছে হুম এগুলোর মধ্যে আছে এগুলো আপনি খাবেন কিছু আর পটাশিয়াম তরল বেশি খাওয়া জি কোলেস্টেরল কোলেস্টেরল বেশি বললে আপনি কোলেস্টেরল যেহেতু বেশি প্রথম কথা আপনাকে হাঁটতে হবে খাবার মধ্যে আপনি বেশি বেশি খাবার দরকার তাই যে বললাম না তেল তেল খাওয়া একদম বন্ধ করে দেন আপনি একদম বন্ধ তেল তেল ছাড়া রান্না করে খান মাংস মাংস যদি খান মাংস খেলে আপনি ওই ভেড়ার মাংস খাবেন না আপনি মুরগির মাংস খাবেন এবং চর্বি ছাড়া চর্বি ছাড়া চর্বি ছাড়া মুরগির মাংস খাবেন মাছ খাবেন হুম চর্বিগুলো খাবেন না তাহলে কলেস্ট্রো কম থাকে আর ফ্রুট ভেজিটেবল বেশি করে খাবেন পরোটা বিস্কিট তারপরে না কেক এগুলো কিছু খাবেন না ক্রিম জাতীয় কোনো জিনিস না দুধ যেটা খাবেন দুধ যদি খান আপনি দুধে চা খান যেখানে সেখানে স্কিম মিল্ক মানে একদম ফ্যাটলেস ইউগার্ড খেতে পারেন অবশ্যই ইউগার্ড যদি খান সেটা ফ্যাটলেস একদম ফ্যাট পে জিরো ফ্যাটের ইউগার্ড পাওয়া যায় জিরো ফ্যাটের দুধ পাওয়া যায় এগুলো খেতে পারেন আপনি তাহলে কোলেস্ট্রলটা কমে যাবে কিন্তু শাকসবজি বেশি করে খান তেল ছাড়া শাকসবজি রান্না করেন শাকসবজি এমনি একটু হালকা পেঁয়াজ রসুন রসুন তারপরে 
কাঁচা মরিচ দিয়ে এটা গরম করে রান্না করেন তেল ছাড়া রান্না করেন আমাদের দেশে যে গ্রাম দেশে আগে যেভাবে রান্না করতে সেভাবে রান্না করে খান এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো আপনার কোলেস্টেরল কমে যাবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আপু আশা করি আপনি উত্তরগুলি পেয়েছেন নেক্সট কলে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি স্টুডিওতে আছেন আপু আপনার প্রশ্ন আছে জি জি আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আমার ভিটামিন ডি খালি লো হয়ে যায় কি তে এই যে নিষ্টা কোন জিনিস খাইলে কোনটা কি আর বার বনি নাম নে অন্য কোন পদ্ধতি নেওয়া লাগে আচ্ছা আপনার ভিটামিন ডি টা কমে যায় ভিটামিন ডি কমে যায় আপনি আপনি তো খেতে পারেন কিন্তু বাটারের মধ্যে ভিটামিন ডি থাকে দুধের মধ্যে ভিটামিন ডি আছে যেগুলো সেগুলো তো আপনি বেশি খেতে পারবেন না অল্প খেতে পারেন এগুলো তো আবার মুসিবতে গেলে আমাদের কোলেস্টেরল আছে তো এই জন্য ভিটামিন ডি টা আপনি কিনে খাবেন ভিটামিন ডি যেটা এত শর্ট আপনার এই খাবারে फायदा হবে না এই খাবারের চেয়ে ফায়দা হবে আপনি যদি কিনে ডাক্তার নিশ্চয় আপনাকে ভিটামিন ডি দিবেন কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে ভিটামিন ডি যখন আপনি খাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি রোদের মধ্যে যেতে হবে আর রোদে গিয়ে আপনার হাত পাটা একটু খুলে রোদের মধ্যে রাখতে হবে প্রতিদিন যদি आधा ঘন্টা আপনি রোদে বসেন রোদ খান তাইলে এই ভিটামিনটা কাজ করে আর নতুবা আপনার ভিটামিন ডি কাজ করবে না কিছুতেই কাজ করবে না তারপর আরেকটা কথা বলি অনেক সময় ভিটামিন ডি তারপরেও কাজ হয় না সেখানে কমে গেলে আপনাকে আরেকটা ট্যাবলেট ওনার ডাক্তার আপনাকে আপনার জিপি আপনাকে দিবেন সেটা হচ্ছে রেসিড্রোনেট অ্যাসিড সেটা সপ্তাহে একটা ট্যাবলেট সেটা খেয়ে সকালবেলা খেয়ে যদি আপনি খান প্রতিদিন সকালে এক ঘন্টা বসে থাকবেন আর তারপরে ভিটামিন ডি গুলো প্রতিদিন খান তাহলে সেটা রক্তের মধ্যে ঢুকতে পারে এই দুটো কারণ হতে পারে আবার অবশ্যই আপনি আপনার জিপির সাথে একটা আলোচনা করবেন কেন আপনার ভিটামিন ডি টা কমে যাচ্ছে ঠিক আছে আপু আচ্ছা আচ্ছা ডক্টর কইছেন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য নেক্সট কলে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আপু আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি স্টুডিও তাল মাথিয়া স্টুডিও জি জি আপনি স্টুডিওতে আছেন আচ্ছা আচ্ছা আমি فاطمه আপার সাথে বান উনি শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন বলুন আপনি জি জি আসসালামু আলাইকুম জি আমার আমার এক কফ আমি খুব কষ্ট পাই আর এক বছর ধরে আমার কফ কোনো লাহান জান না হোক কেন কি তা করতাম পারি আপা হুম আপনি কফ কমতে চাই তারা কি কোনো বলছে এটা অ্যালার্জির জন্য হচ্ছে कम <laughs> थे रिटार्ड এভিল রিটার্ড যদি খান তাহলে হয়তো এই কফটা কমে যাবে আপনি যে আপনার জিপি কে বলবেন যে এভিল রিটার্ড জি আচ্ছা এভিল রিটার্ড দেওয়ার জন্য বলবেন জি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জি ইনশাআল্লাহ ইজেন ডিসকাশন ওকে তাহলে আমরা ডিসকানে চলে ডিসকাশন চলে যাই আপু এখন আর কল নাই তো আমরা যে আলাপের মধ্যে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে নিউট্রিশন নেই যে এখনই দেখলেন যে কেউ বলছে আমার ভিটামিন ডি শর্ট ভিটামিন ডি থেকে সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হাড় গুড়ের তো অসুবিধা হবে তার সাথে যে ডিপ্রেশন একটা কারণ জি ডিপ্রেশনের কারণ একটা আছে হয়ে যেতে পারে তো এইজন্য বলছেন আরেকটা জিনিস যে খাওয়া দাওয়ার সাথে সাথে তাকে অবশ্যই এক্সারসাইজটা বজায় রাখতে হবে হুম এক্সারসাইজ আমরা মনে করি খাওয়া খেলাম দিলাম কিন্তু আর কিছুর মধ্যে প্রয়োজন না সবগুলি দরকার शरीर नड़ाचड़ा करते सुविधा की 
তাহলে যখন আপনি এক্সারসাইজ করেন যখন আপনি হাঁটা হাঁটি করেন কাজ করেন তখন হয় কি আপনার শরীরের মধ্যে এক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ করে বডির থেকে সেই নিউরোট্রান্সমিটারের মধ্যে একটা আছে যেমন সেটা হচ্ছে এই নিউরোট্রান্স কি করে সেল রিপেয়ার করে কারণ সব সময় আমাদের শরীরে ছোট ছোট সেল আছে মিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন সেল আমাদের শরীরের মধ্যে আছে ছোট ছোট আমরা খালি চোখে দেখি না সেইগুলো রিপেয়ার করতে সাহায্য করে আরেকটা করে সেরোটিনিন রিলিজ হয় যে সেরোটিনিনটা কি করে আপনি যে সবসময় একটা স্ট্রেসের মধ্যে আছেন আমরা কিন্তু আজকাল খুব স্ট্রেসের মধ্যে এই সেরোটিনিন স্ট্রেসটাকে কমায় সেরোটিন রিলিজ যদি হয় তাহলে এটা কমে যত বেশি সেরোটিনিন থাকবে তত বেশি স্ট্রেস কমবে অ্যান্ডোরফিন অ্যান্ডোরফিন বলে আরেকটা হরমোন রিলিজ হয় সেই অ্যান্ডোরফিন রিলিফিনটাকে হ্যাপি হরমোন বলে এটাকে আপনি যখন এটা আপনার শরীরের মধ্যে আসবে হ্যাপিনেস থাকবে তখন তো আপনি পেন ফিল করবেন না অনেকেই বলেছেন আমার ব্যথা করে শরীর ব্যথা করে আসলে কিন্তু ব্যথা নাই কিন্তু ওরকম কোনো ব্যথা পাচ্ছেন ডাক্তার খুঁজে পায় না কিন্তু উনি পেন ফিল ঠিক করতেছেন বিকজ ওনার অ্যান্ড্রোফিনটা রিলিজ কম হচ্ছে ধন্যবাদ আপু একটা কল আসছেন তো কল নিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপু আপনি স্ত্রীতে আছেন এই যে আমি আমি ফোন করলাম ওই যে আমার যে বললাম যে পুরসাপে যে বারবার ইনফেকশন হইতেছে আবার যে আমার ইনফেকশন দুই দে ওষুধ মানে দিছাম তার ঘন্টা পর খাই ফেলছি কিন্তু আমার তো পুরসাপে জ্বালা পুরা কমে নাই এমনি কি এর কি কোনো অসুবিধা আর আমি কি চা কফি খাইতে পারবো আচ্ছা আর আমি যদি আবার ডাক্তার কাছে যাই তা আবার ওকে আবার অ্যান্টিবায়োটিক দিব না কোনো অসুবিধা হবে নাকি পুরসাপের কোনো সমস্যা আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি আপনি চা আর কফি খাবেন না চা কফি খেলে আরো ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এটা তারও সমস্যা বাড়তে পারে সেটা আপনার চা কফি আপাতত খাবেন না আর যেটা হলো আপনি ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যাবেন আপনার এই এই অ্যান্টিবায়োটিক কাজ হয় না যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা কাজ না সুতরাং ওরা আবারও হয়তো নতুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন নতুন কিছু নতুন যেটা দিবেন সেটা আপনার নিয়ম অনুসারে যে টাইমিং যেভাবে দেওয়া থাকবে সেভাবে খাবেন অনেক সময় হয় কি এটা দিতে পারেন এটা তো যদি কমে যায় কমবে ইনশাল্লাহ আর যদি কমে যায় তাহলে ভালো কথা না কমলে হয়তো ওরা লং টার্ম হয়তো একটা বা একটা ডেইলি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে মাস খানিক পর্যন্ত রেখে দিতে পারে আপনাকে অসুবিধা নাই তাতে আপনার ভয়ের কিছু নেই আপনি এটা খান আর পানি বেশি খান আর তারপরেও যদি না কমে অবশ্যই আপনি এই বাই দিস টাইম আপনি জিপিকে বলবেন যে আমাকে তুমি কোনো স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাও তো স্পেশাল কাছে একটা যদি থাকে সেখানে আরও বেশি বেশি আপনার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ সুবিধা থাকে তো ওইটা আপনি একটা একটা রেফারেল নিয়ে নেবেন তার কাছ থেকে আর বাই দিস টাইম ওষুধটা খাবেন আর পানি বেশি করে খাবেন ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে আপু ইনশাআল্লাহ আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন আল্লাহ না কমালে কেউ কিছু কমাতে পারবে না কিন্তু আমরা কিন্তু আল্লাহর পর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ যে ওষুধটা খাচ্ছি এই ওষুধ তো খাচ্ছি আমি কিন্তু এটা তুমি কমানোর মালিক তুমি কমিয়ে দাও ধন্যবাদ আপু আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আপু একটা কল আছে আমরা কল নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আল্লাহ আমরা ভালো আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ তো আপনার কোন প্রশ্ন আছে আপু একটু কথা বলবো আর আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা অনেক আদেশ হই আমরা অনেক উপকৃত হইরাম সবকিছু ধন্যবাদ আপু আমার একটা কোয়েশ্চন আপার কাছে আমার আই ব্লাড প্রেসার আর এর মধ্যে আমি কিভাবে খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কত টু মেইনটেইন করতে হইব আর কতদিন পর পর মানে প্রেসারটা চেক আপ করলে ভালো হয় আপনি যদি একটু বলে দেন কতদিন পর পর घुमें घुम कर लवन खाबे लवन टाइम लवन आपने आलदा लवन खान ना क्योंकि तरकारी लवन टाइम तरह कम कम फेलें তাহলে ব্লাড প্রেসার অটোমেটিক কমবে আর ওষুধ ব্লাড প্রেসার যে ওষুধ ডাক্তার দিয়েছেন সেটা আপনি রেগুলার খেতে হবে একটা ফিক্স টাইমে খাবেন রাতে যদি খান রাতে ওই টাইমে রাতে খাবেন বা সকালে যদি খান সকালে ওই টাইমে খাবেন একদিন সকালে একদিন রাতে এরকম করে খাবেন না তাহলে আপনার ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল আর হচ্ছে চর্বি জাতীয় জিনিস যত চর্বি জাতীয় জিনিস আছে ফ্যাট জাতীয় ক্রিম বাটার মাংসের চর্বি যত কিছু চর্বি আছে আর কি তেল এগুলো বিশেষ করে তেলটা একদম বন্ধ করে দিতে হবে যতটা পারেন যদি ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল আসে ভালো হয়ে যায় তাহলে হয়তো তখন একটু একটু খেতে পারেন কিন্তু আপনি এটা যত সম্ভব যতটা কমাবেন যত কমাবেন ততই আপনার ব্লাড প্রেসারটা ভালো হবে হ্যাঁ ব্লাড প্রেসারটা আপনি যদি কন্ট্রোল না করেন এখান থেকে তো আপনার স্ট্রোক হতে পারে এনি টাইম স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে স্ট্রোক হলে তো বুঝতে পারতেছেন আপনার জীবন হয় বেঁচে থাকবেন আর বেঁচে থাকলেও সেই 
মানে নেংড়া নোনার মতো বেঁচে থাকবেন অবশ্যই পড়ে থাকবেন প্যারালাইসিস হয়ে বেঁচে পড়ে থাকবেন অথবা মারা যাবেন তো এটা তো কারো কাম্য নয় আমাদের কাম্য এটা নয় তো আমরা চাই যে আমাকে কি হয়েছে না এই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমি বলছি শাকসবজি বেশি করে খান তেল ছাড়া খান ফ্রুটস বেশি করে খান তাহলে দেখবেন সুস্থ থাকবেন দরকার নাই তো মাছ মাংস এত কিছু খাওয়ার দরকার নেই আর চিন্তা তো একদমই না রিল্যাক্স আপনি তো কিছু করতে পারেন আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবেন যে আল্লাহ যত বিপদ আসে যত কিছু আছে চিন্তা এমন কারো কোনো মানুষ না চিন্তা ছাড়া আছে আপনি এরকম মনে করেন আমার কোনো চিন্তা হয় না অবশ্যই আমার চিন্তা আছে কিন্তু আমি আমার নিজেকে রিল্যাক্স রাখি হুম তাহলে আমি কিছুই করতে পারবো না আমি জানি ওই চিন্তা করে আমার লাভ নাই তাহলে আল্লাহর কাছে বলতে আল্লাহ তুমি তুমি সাহায্য করো তুমি যেটা ভালো মানুষ সেটা করো বাস ক্লিয়ার আর যেটুকু করার দরকার সেটা করে আপনারা ওইভাবে চিন্তা করে রিল্যাক্স খামাকা চিন্তা করে লাভ নাই ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো থাকবেন ঠিক আছে ঠিক আছে আপু ধন্যবাদ আমার প্রশ্নের জন্য আমরা পরবর্তী করে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনার খারাপ না একদম খারাপ না কিন্তু কথা হলো আপনার ভিটামিন ডি টা আপনার কন্টিনিউ করে বন্ধ করবে যখন বন্ধ করার জি আমি কি ভিটামিন ডি আমার কোন কাজ করেন না তা আমার তাই না কি হয়েছে আর একটা খাইবা লাগে আপনার কি মাসিক হয় কয়েক মাস ধরে বন্ধ তাহলে এখন বন্ধ আছে যেহেতু তাহলে তো আপনার আয়রন কমার কারণ কি আয়রন কেন কমতেছে মাসিক যদি না হয়ে থাকে তাহলে তো আয়রন কমার কথা না কবে থেকে কতদিন ধরে জি জি ডিমের মধ্যে আয়রন আছে তারপর ফ্রুটস এর মধ্যে সব ফ্রুটস হলো কলা আপেল তারপর হচ্ছে শাক শাক যত গ্রিন শাক যত সবগুলির মধ্যে কিন্তু ই আছে আয়রন আছে ইভেন আমার দেশে যে লাই পাতা বলে যেটা এটা অন্য প্রচুর আয়রন আছে স্পিনিচের মধ্যে আছে কেইলের মধ্যে আছে অ্যাভাকার্ডের মধ্যে আছে হ্যাঁ এই 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 জিনিসগুলো আপনি খাওয়ার চেষ্টা করেন এগুলো কোনো শরীরে অন্য কোনো ক্ষতি করবে না কোলেস্টেরল বাড়াবে না কিছুই করবে না অথচ আয়রনও থাকবে ভিটামিনও থাকবে সব কিছু থাকবে এই এই জাতীয় জিনিসগুলো শাক সবজির দিকে এবং সেটা ভেজে তেল দিয়ে রান্না করে এমন রান্না করেন যে রান্না করতে করতে তার সব কিছু শেষ এরকম না চাষ অল্প অল্প সিদ্ধ হবে বেশি সিদ্ধ হবে না আর তেল দিবেন না একটু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ একটু লবণ দিয়ে করে জি মাল্টিবায়োটিন এটা হাইড্রেটিক আছে নি হ্যাঁ মাল্টিবায়োনটা আপনি খেতে পারেন মাল্টিবায়োনটা খেতে পারেন অসুবিধা নাই কিন্তু আপনার যেহেতু আয়রন কম আছে শুধু মাল্টিবায়োনটা কাজ হবে না আপনাকে আয়রন ট্যাবলেট অবশ্যই নিতে হবে আপনার ডাক্তার কি প্রেসক্রিপশন করেছেন হ্যালো জি হোকা আপনার ডাক্তার কি আপনাকে আয়রন ট্যাবলেট প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন দর্শক সময় হলে একটা বিরতি বিরতির পর আবার দেখা হবে আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিস্টার্স বিউ প্রোগ্রাম থেকে আমি আপনাদের সাথে আছি সাইদ ফাতিমা আর আমাদের সাথে আছেন ডক্টর ফাতেমা আপু আমাদের নিয়মিত গেস্ট আজকের যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা ছিলাম সেটা হচ্ছে 
nutrition tar age amra ektu khon nite chilam ekhon abar amra alochona ekhon amra ekhon abar amra ekta khon nibo assalamu alaikum alaikum salam আমি ডাক্তার আহমেদ আপনার আছে লাগে আমার নাম হরসিন লাইল হাটি লাইলা জি বলেন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমি দিও না ও কোলেস্টেরল দি আপনার টেঙ্গা খাওয়া দিব না টেঙ্গা খেলে কোনো অসুবিধা নাই আপনার যদি গ্যাস অ্যাসিডিটি না থাকে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা না থাকে বেশি তাহলে আপনি টক খাবেন খান অসুবিধা কি অসুবিধা নাই না গ্যাস্ট্রিক আছে আমার ইয়াল দিও না ও কিটা रमजान मास खबी खेते ही जीरो जीरो फैटर जे यूगार्ड पाव जाए बाजारे दो ही पाव जाए जिता शेटा दिया अपने भात खाबे ना ठीक है सर दो ही दो ही टेंगा है चंगा दो ही टेंगा अच्छा ठीक है सर दो ही टॉक इटा शायद आपने कॉला मिशन और तो बा आम आम मिशन फ्रेश आम पाव जो रमजान में से आम मिशे खाबे और तो बा गुड़ एक जल दिए पानी खेल पानी जल दिए भिजे सारा रात भिजे पानी खेले चलो जाल दी पानी कतगुल जाल दी चायर मत हलो खेते ठंडा खेते सलाम सऊदी 
তাহলে ইনফেকশনে কোনো অসুবিধা নেই এটা কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ ধন্যবাদ আপু আশা করি আপনি পেয়েছেন আমরা পূর্ব দিক হলে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি জি আপনি টিভি ভলিউমটা একটু নিচে নিচে করুন নিচে করুন আমি লক করুন হ্যাঁ লক করুন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছে আমি ফোন করেছিলাম আমার একটা বাইয়ের জন্য ওর মানে বাইল ডাক্টের মধ্যে গোল স্টোন হয়ে গেছে জি আপনার টিভি ভলিউমটা টিভি ভলিউমটা কমায় ফেলেন না কমায় ফেলেন না হ্যাঁ আমি অন্য রুমে রুমে না আমি অন্য রুমে আছি জি জি मुखेर <laughs> मध्य गलाते এটা কিন্তু কেটেই বের করতে হবে অথবা তারা ক্র্যাশ যদি করে হ্যাঁ ওরা ক্র্যাশ করতে পারে অনেক সিস্টেম আছে যেগুলো দিয়ে ক্র্যাশ করা যায় যে ক্র্যাশ যদি করতে পারে ভালো কথা আর ক্র্যাশ যদি না করতে তাহলে এটা কেটেই বের করতে হবে কারণ না এটা বেশি বড় হয়ে গেলে শক্ত হয়ে গেলে এটা আপনি নরমাল খাবার দাবার দিয়ে আপনি এটাকে কমাতে পারবেন না তবে হ্যাঁ আপেল আপেলের জুস করে আপেলের জুস করে আপেলের জুসটা আপনি খেতে পারেন मान गोलब्लाडारेशन कर क्लिन रिपोर्ट कर जी 
স্টুডিওতে কথা বলতেছি আমি আমি আমার ওয়াইফের জন্য কিছু কথা বলতাম সাইয়ার জি বলেন আমার ওয়াইফের আজকে কি সাইড দিন আগে উনি কোনো রোগী না বালা মানুষ আর হঠাৎ করে আজকে কি সাইড দিন আগে খাড়া অবস্থায় আসলা আর চেয়ারও বসতে লাগছো ইন আর ওটা তোমার এই রাইটে ব্যাক পেইন শুরু হই গেছে মানে কোমরের উপরখানে এমন একটা পেইন শুরু হইছে উনারে এই আমরা বাংলায় যে সিলিক মারছে আর এই জায়গা তুমি বসিয়া গেছে আর কিন্তু খাড়া হইতো পারছে না আচ্ছা আচ্ছা এরপরে কিন্তু আমরা কয়েকজনে দরিয়া উনারে বেটো উঠাইছি বেটো সুয়ানির পরে উনি আর মানে উঠিয়া বসবে কিছুই করতে পারতেছে না উনি ওই জায়গাটার মধ্যে এমন একটা বেতা উনি কিছু করতে পারতেছে না এরপরে আমরা অ্যাম্বুলেন্স ডাকছি অ্যাম্বুলেন্স আইয়া তারা চেক আপ করিয়া জিপির লগে যোগাযোগ করিয়া দুইটা আইটেম দিছে ট্যাবলেট এই ট্যাবলেটটা দুইটা আইটেম চাই দিন থাকি উনি খাইতেছে এখন প্রবলেম তো হইছে বেতাটা একটু কমের পয়লা দুই দিন তো উনি লড়া ছড়াও করতে পারতেস নাই দুই দিন তা কি নেক্সট দুই দিন তা কি আবার কিছু দরিয়া একটু হাঁটা ফিরা বাথরুমে যাওয়া আসা করতেছে এখন মেইন প্রবলেম তো হইলো ওই সাইড দিন হয়ে গেছে উনার না টয়লেট হইতেছে না মোটেই ফ্যাট ফ্যাট ফাফাইতেছে ফ্যাট ফাফাইতেছে আজকে তো সার্জারি বোন আমি ফার্মেসিস গিয়া সার্জারি বোন এখন আবার স্মরণপূর্ণ হই আর যে আবার যদি কোন সাজেস্ট করো আমরা কিতা করতাম না এখন কথা হলো ব্যবসাটা কিসের জন্য ব্যথাটা হলো এটা কি কোন ডিস প্রলাপ এই ব্যথাটা কি পায়ের দিকে যায় জি না বেটাটাও যে জায়গা মানে ওটার যে চিলিক দিছিলে এই জায়গাটাও আচ্ছা ওই কোমরেই ব্যথাটা আছে কোমরেই ব্যথাটা আছে কোমরটা কি একটুখানি উপরে রাইট সাইডে আচ্ছা ওই যে মাসুলে বুঝা যায় ব্যথা মাসুলে মাসুলের যদি পেইন হয় এটা সময় লাগবে এটা সময় লাগবে ওষুধগুলো খাওয়াইতে হবে আস্তে আস্তে যাবে এটা সময় লাগে মাসুলার পেনটা যদি হয় আর যদি কিছু হয় তাহলে আপনাকে ওইটাকে আপনাকে কিন্তু আলট্রাসনোগ্রাফ করতে হবে বা এক্সরে করতে হবে বা সিটি স্ক্যান করে দেখতে হবে বা এমআরআই করে দেখতে হবে যে ওখানে কি ঘটনাটা কি হইছে কিন্তু মাসুল পেন যদি হয় এটা ধীরে ধীরে চলে যাবে কিন্তু টয়লেট যে হচ্ছে না সেটার জন্য হ্যাঁ টয়লেট যে হচ্ছে না সেটার জন্য টয়লেট হওয়ার জন্য কোনো ওষুধ খাওয়াইছেন ওনাকে चाचा আলহামদুল্লাহ আমি আপা ফাতিমা আপু কি জানতে চাই কিছুক্ষণ আগে উনি বললেন মেথি খেয়ে জাল দিয়ে খেতে তো আরেক 
প্রোগ্রামে উনি বলেছিলেন বোধ হয় মেটিকে হোল নাইট ভিজিয়ে রেখে তারপরে ওইটার পানি খাওয়া এখন আমারও অথরাইটিস আছে কোন ওয়েতে খাবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো এইটা থেকে আমার ডায়াবেটিক্স এর কোনো প্রবলেম হবে কারণ আমার ডায়াবেটিক্স আছে অথরাইটিস আছে তো অথরাইটিস এর জন্য উনি বলছিলেন সবজি ব্রোকলি বয়েল ব্রোকলি মেবি তো বয়েল ব্রোকলি আর মেথির পানি বলেছেন এখন মেথির পানি সিদ্ধ করে নাকি হোল নাইট ভিজিয়ে খাবো এটা একটু যদি বলে দেন হ্যাঁ আমি বলছি আপনি ভিজিয়ে খেলেও চলবে সিদ্ধ করেও খেলবে যা মনে করেন তাড়াহুড়ো আপনার আছে আপনি এখন খাবেন তখন হয়তো বয়েল করে এটা খেতে পারেন আর যদি আগের রাত্রে ভিজিয়ে রাখেন তাতেও হবে দুটোই কাজ করবে আপনার আর এটা ডায়াবেটিস এর কোনো ক্ষতি করবে না আপনার ডায়াবেটিস এর বরং ভালো করবে ক্ষতি তো করবেই না হুম আচ্ছা <laughs> আমি কয়েকদিন ট্রাই করছি খাইছি না আমি ডক্টর ফাতেমা আপুর সাথে কথা বলতে চাই সে উনি শুনতে পাচ্ছেন আপনি বলুন আচ্ছা আমার ফাওয়ের ডাইন ফাওয়ের হিলের মধ্যে বেদনা করে তে পাঁচ বছর আগে আমার স্পেশালিস্টস হসপিটালে ইনজেকশন দেওয়ার পরে পাঁচ বছর আমার কমছিল এখন আবার এই এক বছর হয়ে গেছে বেদনা বেতাতে ডিসেম্বর আবার ইনজেকশন দিছে এটা এটা আমি কোনো फायदा পাইছি না এখন আমি চিন্তা করতাম পারি এটার লাগি আচ্ছা আমি বলি শুনেন আপনি দুইবার ইনজেকশন অলরেডি নিছেন আরেকবার ইনজেকশন আপনি নিতে পারেন কিন্তু আপনার ডাক্তারই বলে দিবেন যে ইনজেকশন দেওয়া যাবে কি যাবে না যদি পায়ের পাতা পাতলা হয়ে যায় আপনাকে আর ইনজেকশন দেওয়া হবে না কারণ এই ইনজেকশন যেমন একটা ব্যথা কমায় সাথে সাথে আরেকটু অসুবিধাও আছে সাইড এফেক্টও আছে যদি পাতলা না হয় তাহলে হয়তো আরেকবার দিবেন আপনার জিপি হয়তো দিয়ে দিবেন আর যদি পাতলা হয়ে যায় তো দিবেন না সেখানে আপনার কিছুই করার নাই সেখানে আপনি কিছু এক্সারসাইজ আছে আপনি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পাটা নিচে নামানো উঠানো পাটা সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে হিলটা সিঁড়ির বাহিরে রাখবেন এবং পা নিচের দিকে নিবেন ঝুলবেন আবার উপর দিকে এই ধরনের একটা এক্সারসাইজ আছে করা যায় আপনাকে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে গেলেও সেটা দেখিয়ে দিবে আর আরেকটা কথা হলো আপনি আপনার জুতো আর পরিবর্তন করতে হবে জুতাটা পড়তে হবে সফট मेनेज करते शेषिशन बेपार হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম মানে নিউট্রিশন ব্যাপারে নিউট্রিশনটা যে আমরা যে আলোচনা করলাম এই জিনিসগুলোতে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করি একটু বাস বিচার করে আমরা খাওয়া দাওয়া করি তো ইনশাল্লাহ আমরা শরীরটা সুস্থ থাকবে এবং রমজান মাসটাই আমাদের একটা সুবর্ণ সুযোগ এখন থেকে প্ল্যান করতে হবে যে আমরা কিভাবে কি খাবো না খাবো একটা প্ল্যান করে সেইভাবে করতে হবে আর যদি এইভাবে করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবান আমাদেরকে অনেক সাহায্যও করবেন কেননা এই তো কোরআনের অর্থ কোরআনের আয়াতগুলোর মধ্যেও আছে তোমরা কি হালাল আনতো ইয়েবান খাও হ্যাঁ তো হালাল খাওয়ার তো উৎকৃষ্ট জিনিসটা খাও এবং তোমরা নিজে তোমরা নিজে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিজের হাত দিয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না তো এই যে না আমি যে বলতে এই যে আজকে যতগুলো কথা বললাম যে যতগুলি রোগ বিরোগ যারা বলছেন সবাই কিন্তু নিজেরা নিজের দিকে আমরা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় খাওয়া দাওয়াগুলো ঠিক করি এক্সারসাইজটা ঠিক মতো করি আপনার শোয়াটা যদি আমি রাইট পশ্চার নিয়ে শুই বা বসাটা আমি রাইট পশ্চার তাহলে আমাদের কিন্তু অনেক রোগ হবে না এবং এক্সারসাইজটা করে অনেকেই ভাবেন যে এক্সারসাইজটা বোধ হয় বোধ হয় শুধু যারা ওজন কমাবে তার না এক্সারসাইজ থেকে আমি কথার মধ্যে একটা বাকি ছিল যে এন্ডোরফিন একটা হ্যাপি হরমোন যেটা বের হয় এটা আছে অ্যাড্রিনালিন যেটা বের হয় সেটা এনার্জি দেয় 
তারপরে ডোপামিন একটা আছে সেটাকে আপনাকে ইউফোরিয়া মানে মোটিভেশন করে আপনার কি বল মোডটাকে ভালো করে দেয় আপনার মন ভালো থাকলে শরীরটা যদি এনার্জেটিক থাকে সেটা কিন্তু সবকিছুই ভালো লাগবে করতে আর আপনি যদি এটা না থাকেন তাহলে কোনোটাই ভালো লাগবে না হ্যাঁ সর্বোপরি আপনি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর কাছে ঠিক আছে আপু ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক অ্যাডভাইস পে আমরা পেয়েছি বিশেষ করে নিউট্রিশনের ব্যাপারে দর্শক আশা করি আপনারা অনেক ভালো ভালো অ্যাডভাইস পেয়েছেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আশা করি নেক্সট প্রোগ্রামে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ